，欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。<笑>你别怕，我是真的。哎，大家吓到拿手机真的，个人说真的，哇，我可能累死了一点。我求求你，我求求你放过我的孩子。I don't you bitch, you deserve this. No, there's no mercy on you. I'm gonna kill you, b r o k e n you know. 由王四远方来，我大驾到来。我本来有，但来而不报，是非在眼。你先，我要救孩子。抓住！快走，没时间了。<笑>从九星战神，大夏王君秦天现已叛国罪歹，你已经被包围了，放开你手中的人质。谢谢。等等，明明是你救了我们，为什么？我不过是个通缉犯吧？最后一只来犯在靠你被剿灭，我大夏山河荣耀，老师，只人今天前来救全，相拥奉命。最新报道，信中淘汰我大夏四大护国战俘，杀害郑国公，坑杀我大夏十万教师的天敌，我贼秦天缉拿归案了。这次我大夏将首次采用全国直播公开审判，以为我大夏十万。最年轻的女战神，清风战神。听说清风战神刚灭了北缅集团，救了无数被诈骗的大夏同胞，这才是我们真正的巾帼英雄啊！不过，听说清风战神是叛国贼的女儿，你说她不是来求情的吧？你长得跟你妈妈真像。今天，这句话谁都可以说，但只有你不配。今天，这句话谁都可以说，但只有你。不配！秦将军十五岁从军，十八岁便一箭击败了剑圣。征西银灭北缅，立下赫赫战功，为的就是摆脱你这叛国贼父亲的拖累。如今将军已成为大夏最年轻的五星战神，不日更是要拜北夜元帅为师，登台受封。今日就是来告诉你，你一个叛国贼，不会跟秦将军有任何瓜葛。不错，真不错，不愧是我秦天的女儿，这样我就放心了。收起你的惺惺作态，真让我恶心。我们之间已经没有什么好说的，但是我有三个问题，当然你也可以不问他。问吧。十年前，身为大夏唯一九星战神五军统帅，今天你为何叛国？我要说我没有，你信吗？我大夏史书明确记载：天武十年，北郊山城。秦天携十万龙卫入军，杀四大战王，使我大夏元气大伤。秦天，你有什么要辩解的？没有。天武十八年，北郊山城，秦天杀害恩师镇国侯，坑杀我大夏影龙。你有什么要辩解的？没有
，同样天武十八年，北郊山城。今天坑杀我大夏十万将士，今天你有什么要辩解？没有。那你有何脸面说你没有叛国？秦将军，时间到了。等一下，如果我是说，如果可以再重来一次的话。你还会抛弃我和妈妈吗？我秦天不是一个好丈夫，也不是一个好父亲。对不起，秦天，为什么？犯人秦天，豪妻弃女，谋害恩师，杀我大夏十万同胞，叛国投敌，实为不忠不孝、不仁不义。累累罪行，轻读难书。以我大夏律法第十二条、一百二十五条、二百三十一条，判处犯人死刑，立即执行。犯人没有异议，没有异议。为什么？你连忏悔都不信？难道我和妈妈在你心中就这么一文不值？下面请众陪审团。投票表决，我千胜集团代表大厦商界同意。我李建国代表大厦将士同意。我李明代表大厦学术界同意。我大厦日报代表新闻界同意。我陈方国代表大厦医生同意。我陈华顺代表大厦农民同意。我代表大厦全体师生。我代表大厦全体工人同意判决，请求立即执行。和这种叛国贼有什么好废话？直接宣判。这种人就是我大夏的耻辱，就应该生生世世跪着赎罪。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！全票通过，我宣布犯人今天。等等，我有异议。好。秦天，杀我神王殿十二主事，令我神王殿险些不明。最终，他要死在自己人手里。大夏人真是愚蠢啊！这次没了秦天，我看你大夏拿什么阻拦我西方主神？诸神军团准备，这次。定要踏平大夏！等等，我有异议。秦将军，这是什么意思？通敌叛国，坑杀我十万同胞，这样的败类，你难道要为他求情吗？秦将军，你莫非已经忘记了这个人渣是如何抛弃你们母女，害你母亲活活孕育而终的？我没忘。如果你真的要为这个畜生求情，那你对得起你母亲的在天之灵吗？哼，而且。我听说早年前，是郑国侯从边关死人堆里把这个叛徒捡了回来，说不定呀、啊，他是某个异族留下来的种。果然非我族类，其心必异。金将军，你该不会心软了吧？放肆！今天我最后再问你一次：抛妻弃女，通敌叛国，乃至杀我大夏姑姑，你心中可曾有过一丝？哼，白费力气，人才会后悔，畜生也会后悔。秦将军，这场是全国直播，你可不要自误了。秦爹，回来我，你后悔。就算重来一万次，我秦天不愿无悔。好，好一个无缘。我申请审判他的记忆，全球直播，我要他晴天，遗臭万年。我申请审判他的记忆，全球直播，我要他晴天，遗臭万年。审判记忆，那可是比死刑还恐怖啊！行刑过程中，电流刺激脑神经，会产生比凌迟更加痛苦的感觉。没错，被审判者会不断的体验最痛苦的记忆。就算醒过来，百分之九十也会变成植物人，生不如死。好主
主意，好主意！杨战神，没想到你能如此大义灭亲，看来是我们做梦了。不必了，我秦木兰只是想让在座所有人，让大夏国民，让未来所有人知道，今天究竟是怎样一个卑鄙、自私、阴暗无耻、不折不扣的人渣。不错，此人曾身居九星战神级，我大夏的百万将士。将他进入神谷，可他却欺我大夏国民实在，令无数的家庭支离破碎，更是令我大夏血染长空，疆土动荡，死才便宜他了。他欠我大夏的事，我要求审判他的记忆。没错。像这种叛国贼，就该把他钉在石木柱上，审判他的记忆。审判他的记忆。本票通过，本庭经过慎重考虑，决定改变判决，执行记忆审判。审判长，各位陪审员，我既然已经是个叛国贼，就没有必要再提起我的记忆。伤害大家，我请求立即执行死刑，抗议无效，行刑处分秦将军，记忆提取器对佩戴者伤害巨大，而秦天他的身体检查报告已经油尽灯枯了，恐怕，您确定还要继续吗？继续，妈妈，你看见了吗？我马上就要让这个人渣向你赎罪了。神擎天，北上八千里，杀敌百万众，破大夏万里满族，平六国而并四海，威震寰宇而八方来朝，让我大夏泱泱扶危。国主言：有一人而山河可安，有一剑而天下可平。特赐金印紫绶，授七星龙渊，赞拜不明。是为大夏第一九星战神，封完君，未与天齐。愿完君佑我大夏，山河万里，盛世可安。山河万里，盛世可安。祖国佑民，战之大任。完君是完君吗？他，怎么会是他呢？是，那不是应该的吗？我们每年交这么多税，如果连这些都做不到的话，还不如养条狗算了。有什么好吹的？什么英雄？我还是个叛徒。我呸！我看他啊，就是一个贪图权势的小人。听说以前还是个要饭的坑蒙拐骗，社会垃圾。一看这家伙飘的，都不知道自己姓什么了吧？住口！我不准你们侮辱君侯大人！大学龙记在此，我看谁敢动！大学龙记，大学龙记，难道就是传说中八百人杀出龙舟，横扫异域的大学龙记？百里龙门令，该不会真的就是传说中的大学龙记？大学龙记第一小队，王汉生。大学龙记第二小队，韩世先。到大学龙记第三小队马王到第四小队李翔到十八小队陈生到大学龙记剩余人员全部集结完毕
，营长无人，营长无人，大雪龙剑。真的是为我大夏出生入死的大雪龙记。听说鼎盛时，我大夏曾有十万大雪龙记，一生龙吟，漫天飞雪。如今却为我大夏死的只剩五个人。哎，他们为我们大夏付出的太多了。我刚刚竟然骂了大夏功勋，我竟然。晚辈清风战神秦木兰见过诸位前辈，诸位为大夏付出的，大夏铭记于心。但希望诸位明白，我秦天是叛国贼，就算是诸位为他求情，是他也不会终止。清风战神，请放心，我们这几个老家伙来，不是捣乱的。我们知道，国有国法，家有家规，错就该罚。不然就不是我们守护的大家。不错，天子犯法与庶民同罪，这也是君侯大人教我们的，也是我老韩愿意跟战神大人一辈子的原因。今天我们来不为别的，只想给君侯大人一个公平审判的机会。没错，我老韩不懂什么大道理，但我只知道当年匈奴。掠我边境，杀我百姓，欺我大夏无人，是君侯大人义无反顾地站了出来。八百大雪龙骑下天山，十日之内连破匈奴十八部落，打得漠北从此再无王庭，打得匈奴至今不敢来犯，打得异族再也不敢来我大夏撒野。这样的人会叛国，我老汉不信。不错，东岛国一战，鬼老百万压境，身后就是俺的老家，是君侯大人，一人一剑，孤身守城百日，寸步不退，还是我们多少乡亲免遭屠戮，是多少家庭没有家破人亡，让我大夏国土寸土不丢。要说这样的人会叛国，我老王。不信，还有我老李、我老陈、我老马、我老刘都不信，我们都不信。你们不信，曾几何时，我也不信。但铁证如山，他亲口承认，他秦天就是叛国贼。这这其中是不是有什么误会？误会，事实受益雄心。既然你们不信，那诸位前辈不妨就仔细看看，你们口中的武安君到底是英雄还是败类？继续提取。先生，你是否愿意成为林心妍小姐的丈夫，与她缔结誓言？今后不论贫穷还是富有，健康或是疾病，顺意或是失意，听命她，保护她，对她矢志不渝，不离不弃。我愿意。林小姐，你是否愿意成为秦天先生的妻子，从此爱护他，保护他，直到永远？我愿意。李晨，祝两位新人。永结同心，百年草合。林心安，我会让你成为这个世界上最幸福的女人。妈妈，据说当年君侯大人受封之后，娶了个普通女子做妻子，没想到。是真的，君侯大人，大人在边关时时刻刻挂念妻女，他这么爱妻女，最后怎么会叛国？秦天爱妻女，那你们就好好看看，你们口中所谓的君侯大人到底是怎么爱的？这样的爱，我们受不起。武侠大见谅。李心言，你们离婚吧，我们不是一个世界的人。秦天，你在说什么？晴天，爸爸，你不要来了了吗？我不要你们理我，我不要没有爸爸。大天，时间到了，我们走吧。爸爸，你不要走，你不要真的来了。
自古高天巨龙当配九天玄凤，而我方平大夏四星雷鸣战神，才是配得上秦天的唯一人选。你们已经不是一个世界的人了。秦天，兰兰才六岁，你真的想死？于总，过来。来来，你不要你不要，张张来了啊啊啊啊！兰兰别怕，妈妈在。嗯。当年就是他为了前途抛妻弃女，害得我母亲郁郁而终。看见了吗？这就是你们口中所谓深爱妻子的丈夫，为大夏守敬的武安君，那个为国为民的国之栋梁。为了前途抛妻弃女，害得我母亲郁郁而终，为大夏守敬的武安君。更改行程，备车去审判庭。可是大人，今天博主邀请你。按我说的做。是。这是我欠他的。怎么会是这样？畜生就是畜生，前一秒还山盟海誓，下一秒就抛妻弃女，带小三上门。你皮真厚，怪不得能守住大夏边境。我看是用脸推敌的吧？哼，可不是嘛，对自己亲生女儿都这样，怪不得会叛国。你们知道一上街就被人骂叛国贼的女儿是什么感受？你们知道每天吃不饱饭是什么感觉吗？你们知道每天提心吊胆、害怕有人砸我们家窗户是什么感受吗？你爸爸是叛国贼，你爸爸是大叛国贼。我爸爸不是叛国贼，我爸爸是大英雄。<笑>你就是一个惹人厌的小野种。<笑>叶丫头，他毕竟是你的父亲呢、啊。父亲，这样的父亲，我秦木兰宁愿没有。从他抛弃我和我妈的那天开始，我秦木兰便与他再无瓜葛。清风战神，实在是太可怜了。都是这个叛国贼。屏幕上刚出现的那个女人，还是我大夏战神，简直是妹妹。那女人与叛国贼有染。把他也抓起来！你们看，画面又动了。你真的决定好了吗？这样他们会恨你一辈子的。画面，这个是能保护兰兰和欣欣最好的办法。不行，我做不到。晴天，到底是什么样？不要问，就当我晴天，求你了。丫头，君侯大人没有出轨，君侯大人是有苦衷的，不过是一个片段而已，又能说明什么？他是什么样的人？我想，我比你们更清楚。没错，只不过是这个人渣为了逃避自己内心的谴责，自我安慰找的借口而已。一般这样人特别喜欢自我催眠，消除自己内心的罪恶感，在心理学上，这是一种很常见的现象。所以，我希望大家千万不要被他欺骗了。说的对，那个女人要是真的被冤枉了，为什么不出来澄清呢？这可是全球直播，名声不要吗？我看她就是真的当了小三儿，还没脸出来。恭迎雷鸣战神，怎么不说话了？你们还想为这种叛国贼洗白，不自量力？不错。几位前辈呢，确实为我大夏立过不少功，但这不是你们能够颠倒黑白、指鹿为马的依靠。你们识时务者为俊杰，我劝几位呢，趁早跟这个叛国贼撇清关系，免得到了最后啊，晚节不保啊。不错，今天除非当事人出来亲自证明，要不然凭这些主观的记忆就让我相信，这绝对。不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！除非当事人亲自出来，否则的话，绝对不可能。别等了，我看那小三自己都没脸来。方平将军到！谁说我没有脸来了？
，谁说我没有脸来了？是他，他就是那个不要脸的小三。不愧是当小三的，你看这胸这头，这什么战士？是睡吗？一个小三还敢，真不要脸！放肆！雷鸣将军乃我大夏女武神，龙凤榜第五强者，凭烟阁位列第二十四位，战功赫赫，乃我大夏元勋，岂是你们这帮乌合之众？你误的！龙凤榜，传说中只收录天下旷世奇才的神榜，他既然榜上有名，那算什么？你们知不知道，我大夏名利，唯为国家立下不施工勋章，用百万生灵与苏泰，被我大夏百姓万人敬仰着，方可入凌云阁。太林，可以领进一下子。白白，我们又是不是故意的？你来干什么？秦木兰，我来只为告诉你，晴天他没有背叛你们母女。秦木兰，我来只为告诉你，秦天他从来没有背叛过你们母女。不可能，我亲眼所见。有时候眼见不一定为实，我的确心仪武安君。不光是我，当年大夏哪个女人不心仪武安君？但可惜，他的眼里只有你们母女。秦木兰，你从未身处过武安君所引领的时代，你不知道他是一个多么传奇、多么优秀的男人。孤身转战三千里，一剑曾当百万师。但为了你们母女，他宁可放弃他的孤高、骄傲，甚至是尊严，选择低头求我。那也是我第一次见他低头。秦木兰，他从来没有背叛过你们母女。你以为你随便说一句话？我就会信你。我来，只为了心安。信与不信，在你。我就知道，巨虎大人是清白的，清白的。没没错，没错。难道我们真的冤枉这个叛国贼了？就算你说的是真的，又如何？那你也只是证明你被他欺骗了而已。我只相信我所经历的一切。今天。就是一个抛妻弃女、不折不扣的叛国贼。皇帝大人，君侯叛国这件事儿，其中是不是另有什么隐情？这我就不知道了。虽然不愿承认，但据我所知，大夏档案记载，秦天他确实叛国了。方腾大人身为陆军统帅，位列大夏凌烟阁，连方腾大人都说叛国，难道？有什么用？你告诉我有什么用？就算他没有抛妻弃女，不照样还是叛国贼？就连我大夏档案都明确记载，我说有的人也该死失误。继续提取。是。怎么会？这军虎大人怎么会叛国？我也很好奇，晴天，你为什么会叛国？晴天，这次任务的敌人。你现在刚刚成家，师傅，您就别劝我了，让我去吧。你都想好了，十死无生，你别后悔。国若不存，何以为家？哪怕这个选择会让你失去现在所拥有的一切荣誉，你将不再是大夏的九星战神，也不再是万人敬仰的武安君，甚至有一天，大家都不会有人知道今天这个人的名字。不后悔。哪怕最后没有人知道你所付出的一切，甚至没有人理解你今天，相反，甚至会众叛亲离。被千夫所指，我后悔。哪怕有一天你连死亡的权利都被人剥夺，只能眼睁睁看着自己身边的人一个个死去，但自己却不能停止脚步，甚至都不能最后看一眼。是，狗立国家生死以，岂因祸福必趋之？这可是你们讲的。这盛世总要有人负重前行。既然你们找到我，我今天明白，这任务非常大。老师，您说的我都知道。如果晴天身居此位，这就是我晴天的责任，是大夏武安君之意。不论未来结果如何，只要我大夏社稷永存，百姓平安，山河无恙，我晴天无欲无求。又是这种冠冕堂皇的话，晴天真是让人恶心透顶。你的这些话，有什么脸面？当着被你杀害的授业恩师的面。当着被你杀死的大夏将士，当着被你害得家破人亡的泱泱百姓说，这个时候说的肯定比唱的好听呢
，说不定某人呀，早就做好了随时逃走的准备。还外地？谁不知道我大夏如今国泰民安，已经六十年无战乱了。我看这就是蛊惑人心，危言耸听。是啊，什么敌人？没听说过呀，会不会是假的？不。十年前，我大夏确实遭遇过一个不可战胜的强敌，甚至是险些让我大夏山河破碎、国将不国。不可能，为何我大夏国史毫无记载？那是因为这件事被列为我大夏至高机密，即使以我的权限，能了解到的也少之又少，只知道他们的名字叫神。神，那不是传说吗？没错。有一件事情你们应该记得，天武十年，我大夏对外宣称十王归隐，但其实真相是，我大夏十王当年全部战死，其中便有我的老师安国侯。十王战死？怎么可能？十王？那可是我大夏武庙神师的圣人，随便一人便可横压一隅，当世无敌的存在，就连圣人都不可敌。试问我们大夏，还有谁能打得过？有，一年后，我大夏发布至高级调令，请大夏以龙出山，一人一剑，斩尽西方诸神，助我大夏脊梁，安我大夏阴魂，佑我大夏三万万九千里国土，山河无恙。告诉诸神，我等凡人一怒亦可屠神。我不准你们侮辱君侯大人。这帮老东西是谁？擅闯审判法庭，还帮这个叛国贼手，该不会是义勇的吧？我看像，说不定是这个叛国贼安排来劫法场。你们，你们有什么资格侮辱君侯大人？君侯大人为我大夏守禁十年，令异族大寒，令天下侧目，令世界知道我大夏国威不可辱。你们呢？你们上过战场吗？你们为我大夏杀过敌人吗？为我大夏流过一滴血吗？啊！叛国还不让人说了吗？我们没上过战场，还不能骂叛国贼了吗？帮他说，我看你们也是。哼！你们这帮老东西，断胳膊断腿，根本就不像战场。我看你们就是这叛国贼的余党，是大夏通缉的逃犯。倚老卖老，把他们和这个叛国贼一起抓了！抓起来！抓起来！抓起来！抓起来！抓起来！起来起来你说啥？你老子叛国，老子一家八口为大夏死，就剩我一人了。说我叛国，你放你娘的屁！没错，说老子什么都可以。我们叛国，老子丢不起这人。走，你还不说话？三体动摇，列队！还不快把他们抓起来！他们准备动手了。抓起来！大雪龙记在此，我看谁敢动！告诉诸神，我等凡人一怒亦可屠神。凡人是什么以凡人之躯对抗神。这样的人才应当是我大夏万人敬仰的英雄，不像有的叛国贼只会窝里横。我看他今天就是被诸神吓破了胆才叛国的吧？胡说！君侯不是这样的人。不是，那您倒是说说他最后为什么叛国？难不成是有人把刀架在他脖子上，逼他叛国不成？顺势沽名钓誉，狂乱通敌叛国，说的应该就是他这种人。各位，我希望你们的脑子清醒一点。不要被表面现象所迷惑了，就他这种人，也配当我大夏的战神，也配当我大夏的王君？<笑>这简直是打我大夏的脸！尹楼大人自是当时无双，他秦天不过是一个自私、卑鄙、彻头彻尾的叛国贼而已。我好像猜到秦天做了什么。秦梦兰，有时候真相。往往比谎言伤人，不要再审判下去了，结果一定不是你想要的。秦将军，请注意你人妖的身份。我
我只知道是他杀了四大战王，害得我大夏国境无人可守。是他一走了之，让我和妈妈替他守护。是他抛妻弃女，害得我妈妈差点被坏人强暴。若不是军队及时赶到，不管发生什么，我齐木兰永远都不会原谅他今天。小崽子，吵死了！来了，你们这帮畜生！哈哈哈哈哈！好看吗？哎哎，好看吗？我给你准备了一份大礼。哈哈哈哈哈！瞧瞧，瞧瞧这是什么？白雪，混合了二十多种癌症毒素的精华。说，这一针要是扎在这小嘴的时候，我就杀了你去。我还有多久能到？听好，距离目标五千米，大概一分钟之内就能到达。再快点！兰兰，别怕，爸马上就到。兰兰还小，他是无辜的，求求你们放过他吧。当年就因为我玩了一个低贱的平民，今天就当着众人的面把我变成一个废人，开除军籍，让我一个堂堂安通战王的嫡子，变成了一无是处的废人，一个众世家的笑柄，害我堂堂地南战王嫡子，就因为打死了几个乞丐，被秦天废去修为，放回民疆，还有我，我也是。我们这帮人，虽然可能报复不了秦天啊，在这儿也玩死你，让秦天好好感受一下什么叫悔恨之声。还没到吧？还没到吧？到了就好。飞机准备降落，还有五百米。马上上班。啊！我让你打开枪。最后，现在不允许，想怎么玩他就怎么玩他。玩了！求求你们放过我女儿吧！求求你们！让他去。坏人，走开！坏人！小崽崽，你大点声叫啊！啊！你忘记了，你那个爹早就不要你们母女俩了。没玩过战神的女人呢、啊。虽然你来的很快，但是晚了。畜生！等等，我认罪，我愿意接受律法的制裁，我愿意接受坐牢。认罪，我也认罪。没错，我们也认罪。今天，如今我可是平民百姓，你们这些大夏农卫。可得保护好我们啊！啊，尤其是你呀、啊，大夏战神，万军之首，人人敬仰的五安君，想必你不能动我吧？没错，我们这是四大战王的大夏功臣，在巡天司没来临之前，没有资格进京。你们这么多人进来干什么？啊？你你想动四千不成？哈哈哈哈哈！看见了吗？啊？无敌又怎么样？啊？第一战神又怎么样？万人之上又怎么样？哈哈哈哈哈！我还就是一个连自己妻女都保护不了的窝囊废吧？我还就是一个连自己妻女都保护不了的窝囊废吧？最后大人，让我杀了他。我咽不下这口气，没错，大不了老子给他毙命。别动，急红眼了是不是？啊，赶紧把手机都给我拿出来，好好的录上，让大家伙好好看看这帮大夏龙卫是怎么屠杀我们这些手无寸铁的平民的。对，往这儿看，明天就会有大夏龙卫屠杀百姓的新闻了。哈哈哈哈哈！救救我大人！不是干什么？你
们以为自己手中的刀是干什么用的？忘了谁当初的衣服代表什么吗？你们是我大夏的军人，你们想给我打下抹黑吗？想给我打下龙尾抹黑吗？还想给那些在战场上为了保家卫国牺牲弟兄们抹黑？看着我，记住了，你们是我大夏的军人，大夏龙卫，绝不回头。大夏百姓，跪下！大王，哈哈哈哈不愧是大夏战神，能忍常人之所不能忍啊！简直比那个什么忍者神龟还要厉害啊！对，佩服，佩服！什么忍者神龟？我看他就是一只缩头乌龟。战<笑>神大人。我可给过你机会了，是你不中用啊！什么狗屁战士，他不过是我们的一只看门狗罢了。胡说什么呢？放尊重点儿啊！没看见战神大人都把自己的妻女拿出来跟我们玩耍了吗？晴<笑>天，你记住，现在开始二十四小时守在他们母女身边，否则我一定会玩死他。那既然战神大人没什么事儿的话，你装我们祖宗啊？你们几个混蛋，还不赶紧赶！谢谢。我今天有大夏百姓。江山社稷，山河万里，今日世家医生，我女儿怎么样？患者体内被注射了十多种癌症病毒，如今病毒已扩散，深入骨髓，手术成功的概率已不足一成。你们做好心理准备。谢谢。启天，兰兰，你抓的龙你去哪儿了？今天，你知不知道，他马上就要过他六岁的生日了，他马上就能上小学了，他马上。就能和小朋友一起玩，你知不知道？他最期待的就是你能跟他一起放学。对不起，你走吧，我再也不想看见你了。心言，滚！告诉四大圣王，我今天今日入京。我今天今日入京。四大战王真是畜生，包庇子孙，卑鄙作歹，真该杀了四大战王了。原来这才是生了四大战王的真相。杀了四大战王！杀了四大战王！杀了四大战王！杀了四大战王！请保持清醒纪律。天武十年，金天携十万龙卫入京，杀四大战王，原来是这样。十万龙卫，愿随君侯杀敌！十万龙卫，愿随君侯杀敌！十万龙卫，愿随君侯杀敌！我不再是五安君主，也不再是大夏战神，我现在只是一个要为女儿讨回公道的父亲。全都回去，君侯。你们可能会接到通缉我，甚至是诛杀我的命令。我希望你们永远记住，你们是大夏的军人，你们要守卫的是大夏，要追随的也是大夏，而不是我秦天
，还记得你们发过的誓吗？我等将誓死守卫我大夏百姓，山河万里。我等将誓死守卫我大夏百姓，山河万里。我等生将守土开疆。扫平四夷，我等生；我等守土开疆，扫平四夷；我等死，当化为阴魂，有我大夏万世不衰；我等死，一等化为阴魂，有我大夏万世不衰。十万龙威全军都要，在最后一道命令，回营，愿诸君五运长龙，愿诸君五运长龙，最后。你佑我大夏山河万里，而如今要我等看着你去赴死，我龙一做不到。大雪龙肌，统帅龙一，今日卸甲，愿与君侯一同赴死。大雪龙肌，副统领李铁生，今日卸甲。雨林军第三小队队长张胜，今日卸甲。大雪龙肌第八小队队长李铁蛋，今日卸甲。还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我。我十万龙卫，今日卸甲。愿与君侯一同赴死，君临如山。你们都给我回去！君侯，当年若不是您将我从死人堆里救出来，我龙一早就死了。我的这条命，本来就是君侯的。哎，也是。哎，大道理不知道。哎，当年差点饿死，是君侯给俺一口饭吃，把俺带出来，让俺光宗耀祖。哎，这辈子只认君侯。没错，当初君侯大人不欺我们于未末，如今。我们愿与君侯大人同生共死，我等愿与君侯大人同生共死。今日有各位相伴，是我晴天毕生的荣幸。十万龙卫全力都要，来，今日与我一同上剑。安东王、定南王、平西王、镇北王，今日我等前来。只为状告九星战神平贤，他仗势欺人，目无国法，杀害我等子孙，还请大夏元老为我们讨个公道。我儿不过生性风流，我让两个出来卖的刁民而已。他晴天不分青红皂白，杀了我儿，欺人太甚。区区两个蝼蚁，就算我儿杀了他，自有巡天司审判。他今天私自动手，这就是不把我们四大丈王放在眼里。今天我们不但要两个刁民为我儿子偿命，还要晴天。在我儿子坟前跪下谢罪。这什么人？还有战斗机，还有坦克。各位，这里可是帝都的中心，怎么可能有战斗机？真的是战斗机，而且轻的架势，起码有十万兵力啊！哎，这身子突然停了。那不需要公道。秦天来了。原九星战神，大夏五安军秦天，携十万龙卫，参见郑国侯，参见国侯。秦天，你这是？老师，四大战王如我发妻，我女儿兰兰被注射病毒，至今生死不明。今日秦天卸甲还袍，只为妻女讨个公道。愿诸君。五运长龙，君侯，您佑我大夏山河万里，而如今要我等看着您去赴死，我龙一做不到。大雪龙肌，统帅龙一，今日卸甲，愿与君侯一同赴死。大雪龙肌，副统领李铁生。今日卸甲，雨林军第三小队队长张胜，今日卸甲。大雪龙记第八小队队长李铁蛋，今日卸甲。还有我，还有我，还有我，还有我，还有我，还有我。我,我,我十万龙卫，今日卸甲，愿与君侯一同赴死。君临如山，你们都给我回去。君侯，当年若不是您将我从死人堆里救出来，我龙一早就死了。我的这条命，本来就是君侯的。哎，也是。哎，大道理不知道。哎，当年差点饿死，是君侯给俺一口饭吃，把俺带出来，让俺光宗耀祖。俺这辈子只认君侯。没错，当初君侯大人不欺我们于未末，如今我们愿与君侯大人同生共死。我等愿与君侯大人同生共死。今日有各位相伴，是我晴天毕生的荣幸。十万龙卫全力都要，来，今日与我一同上阵，只为妻女
，讨个公道。为了钱，刁民，你你疯了你！刁民，你口中的刁民，可是我秦天的妻女。秦天，这个后果你想好了？不是。好，那就按你的想法做好。老夫支持你。龙老，四大战王可是？怎么？两所工科底破，在我们大夏没有这种理。难道人人居功自傲，也可以随意欺压我大家百姓吗？难道人人身居高位，就可以在我大夏肆意妄为吗？够了！我大夏将士要守的是大夏山河，要护的也是我大夏百姓。老子为大夏出生入死，杀一个刁民怎么了？就是杀一百个，也抵不了我一条命。为了几个贱民的命，要和我们这些战功赫赫的功臣翻脸吗？没有我等守境，那些刁民早就死了。让他们不是我儿子，是他们的荣幸。区区战王也敢放肆！退下！你们曾为我大晋守信，我秦天敬，那是愚弱百姓。秦在当初，李启少，现在已被我大夏流过血的份上，我秦天让你三招。今日秦天请战四大战王，今日秦天请战四大战王，好大的口气！兄弟，我承认你很强。但我们四大战王可都是战神境的强者，杀敌无数，纵是放眼整个大夏，那也是横压一隅的存在。你这么把我们四个战王放在眼里，有点太过分了吧？什么第一战神？平时让你三分，你还真把自己当一盘菜了。既然你想死，那我就成全你。这这这，一招不会是第一战神，有两下子，值得我拿出。最强一击！镇北王这是拿出了绝招，就是不知道如今的七杀诀练到什么程度。十年前他这一招直接秒杀了你的战神境最佳强者，如今这个更加足。不错，光是气势就让我等如临大敌。看来这镇北如今实力怎么还在女武之上？今天这七杀诀之下，至今尚无活口。在我的七杀诀之下，也是你的荣幸了。哎，什么？你上！哎呀，哎呀，好！三招有我，该我了。我们战神金他，他怎么这么强？你怎么出手这样希望啊？百万战神，难道是真的？<笑>能打又如何？我大夏国土三万万九千里，凭你秦天一个人，能守得住吗？不错，你不敢杀我们，须知我们四大沙王联手，便以。立不败之地，除非他秦天想做这大夏国的千古罪人。我承认你的实力确实很强，但今日你不给我儿一个公道，我等与你誓不罢休。看来你是笃定的秦天不敢杀你，笃定大夏会为你们俯首退让吧？没错，凭你而已，本就该以我等为尊，奉我等为王，多说无益。今日如果给我儿讨回不老公道，我安东战王，守东海关，退兵十万。今日请辞，我定南战王，守南门关，杀敌九万。今日请辞，我平西战王，守西域关，灭敌八万。今日请辞，我镇北战王，守北海关，退兵三万。今日请辞，我四大战王，今日率部请辞。秦天不给我儿逃命，我等不走不安。没想到，四大战王竟然是这种人渣，这种人也配当战王吗？大战王，给他该死！大战王，该死！杀了他！该死！秦天，该不会是因为这样才叛国的？四大战王。真该死！武安君秦天，他永远都是这样，什么事都一个人扛着。事情都已经发生了
，他做这些有什么用？只不过是为了减轻他的愧疚而已。他永远都是这样，高高在上。他这样做，只不过是维护他战神的尊严而已。只不过是给我姑妈的一点施舍。今天，我大夏现在战神最强者，屈指可数，如我等不守破门，我看你怎么守得住大夏。今天，只要你今天跪下给我们磕头赔罪，说不定我们一高兴就给你不还。你也不想，我大夏因为你横尸遍野，血流成河吧？好一个死大战！你们真以为我大夏破门只有你等可守？我大夏。就非你们不可！今日我就告诉你们，大夏脊梁是亿万将士用生命堆起来的，是无数英魂潜伏出去撑起来的。大夏千秋万代宁争不屈，凭你们也想让我大夏俯首退让？你们不配，吓唬谁呢？你敢杀我们吗？没有我等守国际。不出三日，有百万刁民替我弄陪葬，两个刁民的贱物和大夏千万的生灵。今天，孰轻孰重，你可得想清楚。英灵起国境，起安教时期，今日我大夏百姓哀声载道，就是因为有你们这样的蛀虫。今日不杀尔等，今日也守卫边疆的我大夏将士，何以安息？那些日夜守望将士家眷，又何以复原？大夏血流成河，生灵涂炭，你们不配。让大夏低头俯首，你们更不配。龙一诺，王虎山声音诺，在，你们可愿为我大夏镇守四方？哈哈哈！我说晴天。这四大战王的位子，你以为是那路边的大白菜？你随便拉几个喽啰，就想取代我吗？不错，战王之位，镇守四方，非战功赫赫者不能担任，非万夫莫敌者不能担任，非横压一隅者不能担任。就凭这几个喽啰，恐怕敌人来了都吓上尿裤子了吧？<笑>是，你们就这么肯定我的人，非那战功赫赫。万夫莫敌，横压一隅的盖世战王，全体都有，在，给四大战王说说你们的功绩。大雪龙骑统帅龙一，三十岁入战神境，山海关一战斩敌数万，不知可有资格替大夏收官？大雪龙骑副统帅龙二，二十八岁入战神境。北狼山一战，战敌八万，不知可有资格替大夏收官？神灵统帅洪国强，四十岁入战神境；羽联军统帅陈云墨，二十五岁入战神境。不知我等可有资格替大夏收官？全全是战神境，这怎么可能？战神境怎么甘愿给别人当首相？疯了，都疯了！受万民敬仰者。镇山河一方者，可称王；心系我大夏一万百姓者，亦可称王。而你们算什么东西？你们也许忘了，你们也曾被我大夏百姓高高举起，曾背负着无数战死兄弟的希望，也曾在我先烈下立下铮铮誓言：青山处处为中国，何须马革裹尸还？今日。晴天请七星龙院，当军潇湘，为我大夏刮目拉都。你想干什么？没有头骨没有，你不能杀我！别杀我们，我们愿意回去守边疆，永世不辱人。七星龙院，上战昏君，下安黎民，日月山河天地共振。今日，把我大夏牢牢镇住。老师，你总是这么冲动。今天辜负了您多年的栽培，辜负了国家的信任。你
，也辜负了我大夏千千万万的百姓。罪人秦天，让你失望。我秦天金师入大夏，无怨无悔。小天，你明明有大好前程，明明都是。秦天只知道家是最小国，国是千万家。您希望我为国守境，守护着万家灯火。可是家不能守，何以守国？门前之雪不能扫，何以扫天下？如果连家人都可以弃如敝屣。他日，你又怎能相信我今天不会顾大夏百姓于不顾？好一个家不能守，何以守国？可是今天这个家不守了吗？我若不是知道你是什么样的人，就连我也差点被你给骗了。没错，要不是因为他，清风战神母女又怎么会被绑架了？自己说万人情友，却让妻女受，你算什么男人？我看呀。他也就只为杀自己，到最后不还是叛国？各位，你们可不要忘记了，是他亲手杀了郑国侯，是他亲手下令杀了大夏十万龙威。这种人不值得你们同情。我们看着吧，说不定在他下一段记忆中，他就已经叛国。一个一个家国大，这心里怕不是早就想给外国人当仇人了。一条狗也能行。你们不要忘了，他手里沾了我多少大夏功勋的血，我哥当年仰慕他才成的君，最后却亲手死在他手，只送回来一盒骨灰。你们告诉我，这样的人有什么资格谈家国大义？秦天，你的心里永远都只有你自己。还记得，我奄奄一息躺在病床上，被病痛折磨，我只是想你回来看着，回来陪着我，我只是想和别的孩子一样，有爸爸陪在身边。可是你，你一次都没有出现过。如果我在你的心中只是一个可有可无的人的话，那我祈愿你从没生下过我。母亲，兰兰怎么样？今天，你快救救兰兰吧！兰兰快不行了。对不起。对不起什么？我不要你说对不起。你不是大夏第一战士吗？你不是大夏第一武安君吗？你不是盖世英雄吗？你你不会连自己的女儿都救不了吧？姐姐，我求求你，啊，只只要你能救兰兰，我马上就带她远走高飞，我再也不来麻烦你了，我求求你了，今天。谢，别谢了，今天。你救救兰兰吧！兰兰进去的时候还一直在喊爸爸呢。可是你的亲生女儿，什么？你说，我孩子没事了，对吗？对不起，我们尽力了。患者最多还有三天时间，你们抓紧这最后的时间吧。今天还有三天，你一定可以的，对吗？今天三天对你来说足够了，这不对。天，爸爸，你在哪里？晴天，兰兰在叫爸爸呢。兰兰，不管我做什么决定，爸爸一定会救你。晴天，你去哪儿？兰兰在叫爸爸呢。我说什么来着？大夏的第一战神又如何？女儿躺在病床上喊着爸爸，他却不管不顾的离开。这样的人，配为真父母吗？遇上这样当爹的，真是倒了八辈子血霉。看见了，这才是他秦天真正的，从来不会为没有价值的人住嘴。在我手术失败的那一刻。我在他眼里就已经是一个死人了。这样的父亲，我秦木兰不需要。大夏武安君秦天，求见鬼谷神医
，家师正在闭关，恕不见客。五万军刑天，求鬼谷神医出山救我女儿。说了，家师正在闭关，不见就是不见。你就算跪死在这儿，家师也不会见你。求鬼谷神医救我女儿。因为我说这人怎么不听劝呢？哎，算了，他要跪下来，就让他跪下吧。我再给他，你快回去吧。求鬼谷神医出山救我女儿。求鬼谷神医出山救我女儿！求鬼谷神医出山救我女儿！求鬼谷神医出山救我女儿！求鬼谷神医，救我的女！求鬼谷神医，我过了一天了，他出来早就出来了，这是何必呢？真是自己找对手。鬼谷门千年来从没有破过例，他就算在这里磕到死，也不会有奇迹发生的。兰兰，哪怕只有一丝希望。鬼谷神医，什么？世界真的发生了？神医，天道轮回，生死有命。我鬼谷一脉虽有上古丹法，可以解开，但实在是有违天道。神医，只要能救我女儿，无论付出任何代价，青天在所不惜。如果我说此法要让你承受抽筋拔损、蚀骨剜心之痛，你还要？不是，如果我说此法要剥夺你毕生的修为，让你跌落武道神位，自此变得手负鸡翅力，任人欺辱的凡人，我还有用？是，纵使这样，此法的成功概率依旧不足五成。一旦失败，君后你将身消刀灭，值得吗？为了这不足五成的概率，你真的要用？只要能救我女儿。就算要了我的命，又如何？君后，你要明白，各国早已对你恨之入骨。一旦知道你修为不在，你将食死无生。神明，我大夏山河景闭，我也希望我的女儿，你有机会出去看一看。也罢，老夫帮你这一次，无论成败与否，今天再次叩谢。他原来不是要放弃我吗？沈烨，君后大人，我替你。大夏可以没有我龙印，但是不能没有您啊！他龙印可以，我也可以。沈烨，我就是手写吧，我这一身血全部给你用。我也可以，我也可以。大夏可以没有我等，但是不能没有您啊！请君后三思，请君后三思。你们都记住了，你们是我大夏的军人，是我大夏百姓的尖刀，是我大夏百姓的后盾，是我大夏传承千年的民族脊梁。你们可以流血，你们可以战死，但是都给我散在场上，为大夏百姓流血，为大夏百姓战死。巡抚大人，可是没什么可是的，这是我今天的女儿，不用你们来抢。我不是一个好父亲，也不是一个好丈夫，这是我欠他们的，不偿不还。如果你们还认我今天的话，听我的，回应，回应
就闹吧。沈毅现在已经答应主持小姐了，现在身体虚弱，扶你回去休息。无妨，我想一个人待一会儿。兰兰，你一定会好起来的，爸爸一定能让你亲眼看看。我大夏的万里山河，不会的，我当初明明是吃国家研发的特效药才活下来的，怎么会是他？为了女儿抽骨啊，髓，受剜心之痛，你对他们的爱已经到这种程度了？怎么可能？这个叛国贼！怎么会做这样的事情？我黑幕，这个记忆是假的。好，记忆审判，一切皆为真实发生过的记忆，绝无虚假。那这怎么解释？青红战神说了，他当年能康复是因为国家的特效药，跟这个叛国贼毛钱关系都没有。其实，当年根本就没有什么特效药。鬼谷神医，你什么意思？白血病混合十多种癌症病毒。即使现在也无药可救。其实当年医院已经放弃了，只是你的父亲苦苦哀求不肯放弃，甚至愿意用自己的一切来换你一线生机。求鬼谷神医出山救我女儿！求鬼谷神医出山救我女儿！求鬼谷神医出山救我女儿！老夫才以鬼谷秘法。逆天而为，将其一生的修为凝于丹药之中。这天下第一战神的心头血和修为，自然是百毒不侵。难怪当年病死之后，青风战神一招突破战王境，本以为是天赋异禀，没想到是这叛国贼将此生修为送给了自己女。那岂不是用自己的命换他女儿的命？如今却还被自己女儿亲手审判。这不是真的，我不信。孩子，张去。爸爸，妈妈。这痛药已经无法缓解病人的痛苦，再拖下去只会让他继续受病痛的折磨。安乐死是最好的选择，你好好考虑一下。兰兰，妈妈马上就来陪你。金安，金安，王倩，今天你不救兰兰就算了，我只想让她安安心心的走。你那么痛苦，你连这点要求都不能满足。这些年你在外没有陪过兰兰。但是在他心里，最崇拜、最敬佩，还是你这个当英雄的父亲。你爸爸是叛国贼，你爸爸是大叛国贼。我爸爸不是叛国贼，我爸爸是大英雄。你就是一个没人要的小野种。你知不知道，他每年过生日最希望的，就是能陪在他身边。妈妈，爸爸今年会回来吗？就算他被病痛折磨，口里喊的也一直是爸爸。爸爸，爸爸。而你呢？第一战神，大夏武安君，那个救了天下的盖世英雄，却连自己的女儿都救不了。其实我够了。今天嫁给你，是我这辈子做过最后悔的决定。你根本不配做兰妈妈的妻妈妈。妈妈，兰兰，你怎么？妈妈，兰兰不痛了。太好了，太好了。今天任务快开始了，紧急集合。哎呀，你们不要过来！<笑>来吧。不要跑了，小妞不错呀，来跟我玩玩。住手！真会想，你一个半死不活的病秧子，还敢管老子的闲事儿？给我打！是。
，喜欢多管闲事是吧？喜欢装英雄是吧？老子让你装，给我打！是。让你多管闲事，什么东西？走！没想到堂堂大夏武安君，会有一天连两个混混都打不过。原来君侯大人一直承受了这么多，为什么他做了这么多，却什么也不说？也许在他眼里，这只是在赎罪。他一直很愧疚，没有保护好你们。这算什么？我一直以为。我是靠自己的努力成为战神，一直以为我是靠自己战胜比武，一直以为他从来都不在乎我们，所以我没日没夜的修炼，努力想超越你，就是为了让你后悔之前的所作所为。原来到现在，我的这条命还是你给。阿、啊、兰，以后一个人也好好生活，要很难。嗯嗯嗯嗯、既然你觉得对不起我们，为什么要一手给我们离开？为什么连我们最后一面都不肯来？琪琪，你从来都不知道我们想要什么，我只是想和别人一样，有个爸。秦丫头。其实这些年来，他一直都在陪伴着你，从来没有离开过你。你什么意思？他白天天能陪来了过生日吗？来了就给我过了过，当然可以了。兰<笑>兰，该吃药了。嗯妈妈，奶奶最近都要好好吃药。爸爸今天会陪奶奶过生日吗？兰兰，爸爸去很远的地方工作了，所以没关系的。妈妈，兰兰知道爸爸要赚钱养家。兰兰真乖，妈妈去给你买个饭好不好？嗯。爸爸，能不能叫爸爸？爸爸，兰兰小公主。花花，你要来看我啦？对呀，花花，祝兰兰小公主生日快乐！爸爸爸爸爸爸，原来一直陪着我的也是你。可爱，谢谢花花。嗯，嗯，兰兰小公主，你怎么不开心呀、啊？妈妈说爸爸没空陪兰兰过生日，肯定是兰兰不乖，所以爸爸才不要兰兰的。怎么会呢？兰兰这么乖，爸爸怎么会舍得不要兰兰呢？兰兰别哭，兰、嗯、兰小公主别哭，花、嗯、花今天你是来给兰兰小公主送愿望的。你看这是这是什么？花花手里拿的是许愿星，你只要对着这个许愿星许愿呀，嗯，花花什么愿望都可以帮兰兰实现的。真的吗？那兰兰希望能和爸爸永远永远在一起。好，好，我知道了。爸爸，你在哪？兰兰
，有你爸爸，爸爸一定会帮你实现愿望的。有转破蛋，虽然能让你暂时恢复视力，但一旦服下，你将每天承受十股之痛，而且只会剩下二十年的寿命。你决定了吗？没什么好想的。不行，我不同意。这老骨头还没死，我大夏海马王战士，我们还能战？轮不到你在这死去。是，你就让我守护这万家灯火。小天，你已经为大家牺牲的够多了。大夏欠你的，我是知道。大夏是我的家，现在有人要用刀剑敲开我的家门，切入我的家。今天答应，可是不是？您说的，我们每一个人都有责任。可我今天九星战神大夏冠军，盛世受万人敬仰，如今大夏有难，我自当为万人先。我要用大夏立过千载，做好战。也做不怕战。既然他们想战，那便战。神又如何？犯我大侠者，即便是神，我也杀了他们的。小天，你有事，用我青天一人之命，换我大侠一万百姓。这笔账值了，这笔账值了。青天。我真的错怪你了吗？这还是那个叛国的，我怎么都快靠你。你这么一说，我也是。他可是我们大夏的武安君，但是为什么最后成了叛国贼？你现在相信了吗？他从来没有背叛过你们，也从来没有抛弃过你们。诸位，原谅君侯大人吧。君侯大人为了大夏，不惜放弃生命，这样人。怎么能叛国呢？好，很好，不愧是我们大夏天赐一号叛国贼呀，果然好眼睛。叛国贼秦天、鬼虎神医，还有镇国侯这三个人，自编自导，也出苦情戏，真是给大家壮情的眼泪。九转破恶丹，乃老夫亲手炼制，你是在质疑老夫？哎，莫非神印您、啊、也被磨在嘴里？各位，我只想提醒一下审判长，在座的所有陪审员，还有所有的大夏百姓，他秦天犯下的可是叛国罪，不是什么儿女情长、妇女情深，他犯下的叛国罪，还是被我大夏公开宣布的。没错，这里是法庭，我们讲究的是证据，更何况，犯人秦天亲口承认自己是叛国贼。秦将军。您可是我大夏护国战将、清风战神，可千万不要为了这个叛国贼心慈手软，置我大夏立法于不顾呀！没错，他秦天确实为我大夏付出了很多，也为我们母女付出了很多，但他最后还是选择了叛国，选择了抛弃我们母女。天大夏第一号战神秦天现已确认叛国，将正式列入大夏最高通缉名单，序号天子一号。妈妈。兰兰，别怕，妈妈在。妈妈，哟，大妹子呀，今天终于被我逮着了吧？妈妈，秦天，你判我的事情不知道被谁公开了，你快回去。大家快来看呐，这个女人就是那卖国贼的老婆，她不但跟那卖国贼上了床，还跟那卖国贼生了个小崽子。快放开我们、啊！滚开！你个小干什么？你起来！兰兰，我们走。哎，想走？卖国贼！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！原来你一直都恨，可是你为什么不出现呢？为什么要看着我和妈妈被欺负？是我大夏，用我
大夏的，竟然还敢帮叛国贼养野种？就是。我看这一家子都不是好东西，大的是个叛国贼，小的长大了说不定也是个卖国贼，就该提前杀了，有绝后患。没错，赶紧把这小野种交出来交交交交交，交出来，交出来，交出来，交出来！求求你们，孩子是无辜的，他什么都不懂，果然是个不要脸的，还敢护着小野种，把他一起打死，打死卖国贼，打死卖国贼，打死卖国贼，打死卖国贼，打死卖国贼。也不是卖国的，我也不是小野种。亲你个小野种，还敢顶嘴！哎、没事吧？妈妈，为什么他们要说爸爸是卖国的？爸爸不是卖国的，对不对？小野种，你爸爸就是卖国的，我们全家都是卖国的。我爸爸是卖国的，为什么？嗯。你要干什么？我今天就要跟你脸上刻上“卖国贼”三个字儿、啊啊！我杀了！来了，没事吧？谢谢。爸爸，我不是你爸爸。你认错人了。为什么？为什么？原来和雪岩什么都没有做，他们为什么要伤害我的妹妹？明明是我在保护他们，他们为什么要这样对我和你家人？小天，你也知道，我现在没办法安慰你，因为我现在没办法去保护你的家人，这是我们的选择，我们的战斗啊！无论如何，我们不能倒下。因为我们背后是千千万万的百姓，是这万家灯火，我们是大家最后的希望。还记得你们入伍第一天立下的誓言吗？我郑重宣誓，我将成为一名光荣的大夏军人。我郑重宣誓，我将成为一名光荣的大夏军人。我将永远忠于国家。我将永远忠于国家。忠于人民，不怕牺牲，不畏艰险，纵使未来充满黑暗，纵使不为人民理解，但我将始终坚定信念，矢志不渝，为大夏的美好明天和人民的安居乐业，奉献我一生的力量，永死不悔。我杀了！来了，没事吧？谢谢。我不是你爸爸，你认错人了。为什么？原来和雪岩什么都没有做，他们为什么要伤害我的妹妹？明明是我在保护他们，他们为什么要这样对我和你家人？小天，你也知道，我现在没办法安慰你，因为我现在没办法去保护你的家人，这是我们的选择，我们的战斗啊！无论如何，我们不能倒下，因为我们背后是千千万万的百姓，是这万家灯火。我们是大家最后的希望。还记得你们入伍第一天立下的誓言吗？我郑重宣誓，我将成为一名光荣的大夏军人。我郑重宣誓，我将成为一名光荣的大夏军人。我将永远忠于国家，我将永远忠于国家，忠于人民，不怕牺牲，不畏艰险，纵使未来充满黑暗，纵使不为人民理解，但我将始终坚定信念，矢志不渝，为大夏的美好明天和人民的安居乐业，奉献我一生的力量，永死不悔，为神师报仇。畜生，差点被让潘国子给骗了。我居然会哭成这种病！杀他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！苏静，这个就是你们说的误会。可杀十万楼外，非说杀死了自己的老师，这没有叛国吗
，怎么会呢？哥，秦家俊，你他说的没错，潘公就是潘公，公抵不了过。他已经不是大家认识的那个武安君了，也不是大家认识的那个九星战神，他现在就是一个潘公贼。凡人跪下，迎接神明。神明，你们也配？大胆！大夏金盘古女娲，是因为他们开天辟地，孕育世人；大夏金三皇五帝，是因为他们为我大夏带来火种，使我大夏万民生生不息。大夏敬西方众佛道家三清，是因为他们肯杀妖除恶普度众生。你们此心作死，别配！忘尊神意，奉献我一生的力量，九死不悔。今天,天究竟是什么任务？要让我和妈妈承受这样的痛苦，你不是说秦天叛国吗？怎么会和郑国侯在一起？难道真的是在执行什么机密任务？是我们误会了。确实，据我所知，某些国家级的任务是不准执行者和家人见面的。这既是为了保护任务执行者的安全，也是为了保护家属的安全。各位，你们是疯了吗？啊，他没有叛国。你们难道忘记了，是他亲手杀死了郑国侯，亲手杀死了十万龙卫？说不定，这是误会。像金虎这样的人，最后怎么可能叛国？怎么可能杀死自己老师？今天杀死郑国侯和十万龙卫，可是有事情为证？不可能！沈班长大人，我申请播放匿名群众提供的文件，证明这个叛国贼十恶不赦的罪行。同意申请。为侯爷报仇！杀！但是我绝不能杀！为神师报仇！你们也配放尊神明？放肆！区区蝼蚁，岂敢直视我等？我是一群弱小肮脏的杀畜，妄想弑主不成？有钱的欺负没钱的，有钱的欺负没钱的，这不就是你们人类最崇拜的道理吗？你就是一个区区的人类，见到我这神明，为何不跪？西方众国均已臣服，大夏国为何不跪？凡人，我再说最后一次。低头，跪下。西方诸国皆一致，想想一个大夏，还想翻天？你们是很弱小，所以我们信奉神明，但从来不是因为神明足够强大，而是我们相信神明会给我们带来庇护。神明一到，从今日起，我大夏将抛弃信仰，不信神明。从今日起，我大夏儿女。跪天跪地跪父母，不跪神明。大夏境内，神明之神。哈哈哈哈哈！没想到你一介区区凡人，竟能突破神王的不错，你证明了自己的价值。现在跪下，宣誓效忠。我将封你为大夏牧羊，掌管大夏整片区域的。所有，听到没，影龙？还不快上前跪谢神主的恩赐！这可是无上光荣，我劝你识相点，否则我们诸神在此，就算你到达了神王境，也必将陨落。影龙，修行不易，既然你已经突破了神王境，又何必为区区蝼蚁
闭嘴！你们高高在上太久，下来！我不喜欢抬着头跟人说话。不可能！你，你根本就不是神王级，你是神帝！怎么可能？一个蝼蚁怎么如此之强？我是一个家畜，怎么会这么强？我不信！发财！你竟敢为了区区蝼蚁对抗神明！神，在我眼中亦是蝼蚁。不是说弱肉强食吗？不是要让我大夏臣服？西方众神，现在告诉你，谁才是弱者？现在，我命令你跪下，向大夏臣服。你敢让神明下跪？你死！我再说一遍，跪下，向我大夏亡灵忏悔。啊！我跪，我跪！呃、你别杀我！我发誓，我这辈子再也不来大夏了。我西方诸神宣誓，此生此世再不踏足大夏，我杀你！此战我大夏阵亡一百六十七万将士，何以瞑目？大夏亿万将士家属又何以甘心？大夏又何以告诫你们这些窥视我们的老鼠？放我大夏者，虽远必诛！你真的要为这帮蝼蚁？向我西方诸神宣战吗？我已经说过了，大夏境内神明定性，踏入我大夏国土者，杀、啊啊啊！真够绝气，神又咋的？我大夏境内神明进行，说得好，一见诸神陨落。以凡人之躯斩尽神明，这便是当年的诸神之战吧？不对呀、啊，这不是秦天的直播记忆吗？怎么是尹龙大人的画面？难道秦天就是尹龙？尹龙，这个叛国贼也配！尹龙前辈乃是九天真龙，他秦天不过就是阴沟里发烂发臭的垃圾，怎能与尹龙大人相提并论？你们还不明白吗？诸神之战，除了我大夏尹龙外，尽数战死。如今这个叛国贼的记忆里出现了这场战争，足以证明他参加了诸神之战。而现在就好端端的站在这里，什么惩罚？就不用我多说。不是啊，叛国贼。秦将军，诸神之战的功勋名单，你也知道吧？没错，上面的确没有他秦天的名字。那就说明他不是为了我大夏而战。犯人秦天是杀害我大夏将士的敌人。啊！诸神之战三天之后，我母亲因为接受不了他叛国的事实，郁郁而终。而这，也是他没有见我母亲最后一面的真正原因。秦天到底发生了什么？国主轩。西方诸神陨落，诸神计划圆满结束，大夏战事彻底解除。山河已无恙，英雄尽归乡。我大夏恭迎英雄归家。大王，大王马上就回来了。秋侯大人，医院发出了病危通知，明夫人恐怕要……去医院，快！是，今天。等我，一定要等着我。今天，真难过了。病人行李及时下降，请问去哪里？电器准备。小猪，妈妈一定会没事。对不对？哪个地方？不是林心怡，哪个地方？不是
林心妍哪个病房？稍等，我帮您查一下。三楼手术室，从这边走。他登陆了。心妍，登陆。病人正在失去生命体征，加到两百伏。两百伏一次，两百伏两次。病人死，抢救失败。对不起，小朋友，我们已经尽力了。妈妈，你也不要来了，了吗？爸爸不要来了，花花也不见了，来了以后，也妈妈也没有了。原来那时候你回来了。紧急通知：诸神虽死，但神王宙斯重组了神王殿，诸神计划还没结束，请各单位做好备战准备。紧急通知！紧急通知！我长话短说，我们失败了。诸神失地，比我们之前预估的要强大很多。对不起，我知道这个选择对你来说很残忍，我也知道你刚刚回家有残局，但这一次我们没有和对方抢过我们失地。现在只有你了，战场凶险，这一次。这次可能真的是有去无回了，说不定这些老东西没用，保护不了大家。再让你们这些娃娃扛起大家的未来，我张国豪愧对先烈，愧对你们。让我代表大家，代表亿万人民，恳求你，为了这万家灯火，为了我大家亿万人族，请舍小家护大家，再战一次。告诉西方诸神，大家，神明进行。没长眼睛，什么人？心言，来了。我不是一个好丈夫，也不是一个好父亲。原来你是要为了对抗神明，才会假装抛弃我和妈妈，才会不能出现。因为你要守护的是这万家灯火，是这大夏百姓。我早就说过，眼见不一定为实，真相往往最沉重。为了你，他辞印卸甲，抛却一身荣誉；为了你，他孤身进京与天下为敌；为了你，他甚至低下头颅，甘愿沦为废人，却亲手将他送上审判庭。如果不是迫不得已，谁愿意自己的妻女恨自己一辈子？他晴天从未愧对过你们母女，你说的对。不管他晴天最后是否真的叛国，但他从来没有抛弃过我们母女，这就够了。秦木兰，你这话什么意思？这个叛国贼杀害镇国侯，坑杀我大夏十万龙卫，到底想认贼作父呢？清风战神，你可不要自误，你别忘了，这叛国贼是自作自受。你不要忘了，这叛国贼杀害我大夏多少故宫？没错，这点惩罚是他活该。清风战士，请你不要忘了自己的身份，你可是我大夏的战将。也许全世界的人都可以恨他秦天，审判他，但唯独我没有资格。我秦木兰从今日起自愿放弃战神荣誉，归为平民。从今往后，不再享有大夏战神一切荣誉。不再以大夏战神自居，至此，永远无悔。秦丫头，你，战神大人，红英，从今日起，我就不再是清风战神了，我只是秦天和林心妍的女儿，秦木兰。从今天开始。我就不再是清风战神，我只是你们口中叛国贼的女儿，秦天和林心妍的女儿。秦木兰，清风战神，你知道你此刻在做什么吗？战神大人，你怎么能因为一个叛国贼抛弃一切呢？你快和这个叛国贼划清界限啊！不用劝了，我知道我自己在做什么。
，好一段感人的不能见身呀！堂堂大夏战神，为了一个叛国贼，放弃大国前途，果然是有其父必有其女啊！诸位，这个叛国贼吃我大夏的，用我大夏，现在却屠敌叛国，害我大夏同胞！你摸摸你们的良心！如果不杀他的话，你们对得起那些死去的同胞吗？这个叛国贼杀害郑国侯，杀害我大夏十万将士。如果不杀他的话，你们还有脸去面对被他杀害的郑国侯吗？如果不杀他，你们还有脸去面对那些死不瞑目的大夏将士吗？说的没错，虽然他有可怜之处，但他叛国属实，也算是死有余辜。郑国侯为我大夏鞠躬尽瘁一生。却乐得不能善终，十万龙卫为护我大夏，却不得好死。如果不杀了他，我们对得起他们吗？杀了他！秦将军，你确定要与我大夏为敌？告诉你，你是保不住这个叛国贼的。小云，这就是你一直所承受的一切吗？今天你护我十载，今日我便还给你。我秦穆兰今日愿代父受过。我秦穆兰今日愿替父受过，恳求饶过秦天一命。秦将军，你我知道，在你们眼里，秦天他就是一个叛国贼，他欠你们大家所有人，不配得到大家的原谅。但他唯独不欠我，因为他是我秦穆兰的父亲。我恳求大家饶过秦天一命。应该是大夏的战神，为什么要叛国？对得起你的老师吗？对得起大夏的百姓吗？秦战神，动作快点，还有上百人呢。神主大人可是说过，不能留一个活口。你是上将，神王殿的总主，动手吧！你杀了一个我，大夏自有千千万万个我站起来。是时候该结束这一切了。让，让开！我严正约定，杀了那些人，我要见神王。神王大人就在这一关，谁也不见。让开！听见？要造反吗？神王大人说了，银龙不死，闭关不出。你要真的想见？杀了尹龙，还当你的投名状，自然就能见到神王。怎么做不到？还是下不去手。大夏第一战士，你不会心地还见见大夏吗？三日之内，尹龙死。秦木兰，你看见了吗？这就是你护着的父亲，杀害我大夏数百位科学家，还要杀害尹龙大人，他这是要覆灭我。这样的笨，根本就不配活着。我大夏自皮弱而起，每一位科学家都认识，一百位科学家呀，他杀死的是我大夏的希望。尹龙大人，为我大夏抵御外族，护我大夏伤心汉情，最后却被这个叛国贼杀害。这种人不该杀吗？你真的杀死了尹龙吗？金光战神，包庇叛国贼。可是世为同罪，念在你为大夏立下赫赫战功的面子上，只要你回头是岸，我们可以解救。没错，只要你今天能够大义灭亲，亲手杀了这个叛国贼，那你就还是我大夏护国战将、清风战神。清风战神，动手吧，还在等什么呢？不就是一个叛国贼吗？啊，我们是不会怪你的。动手，杀了他！杀！动手！杀了他！杀了他！安静，安静。对不起，我做不到。战神大人，你为了战神之位付出这么多努力，好不容易走到今天，如今却要为了这个叛国贼，值得吗？没什么值不值得的。我大夏不缺我秦木兰一个战神，可是他秦天却只有我了，我不能丢下他。他护了我十八年，这一次也该换我了。继续审判吧，无论发生什么，我秦木兰愿代父受过。如果他真的杀死了尹龙大人。我秦木兰，愿一命抵一命。这一次，就算前方深渊，我愿与你同行。
，一命抵一命，你的命抵得了翼龙大人的命吗？翼龙大人，救我大夏亿万人于水火，最后却死在这个叛徒手上，这口气我咽不下呀！今天必须处死这个叛徒，还省个屁呀、啊！直接杀了这个叛国贼，为炎龙大人报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！果然是卖国贼的女儿，骨子里流的还是卖国贼的血。沈班长大人，我请求立即处决这些叛国贼，为那些死在他手上的英魂报仇！报仇！准备！我宣布，沈班长。我不信，当初在战场是君侯大人，貌似在无数个轰炸中把我救出来。当外敌来犯，是君侯大人一眼守我大夏国门。不相信，这样一个不顾安危，能够去救几个无名小卒的君侯大人，会叛国，会杀了龙大人。我王汉生欠君侯大人一条命。如今我以性命相保，请求你们给君侯大人一个自证的机会。若炎武大人身死，我老王愿一命抵一命。没错，君侯大人光明磊落，一身傲骨，我老韩愿以命相保。若炎龙身死，那就一命抵一命。我也相信君侯大人。大不了一命抵一命，我也是，俺也是，我等愿一命抵一命。继续审判。李斯，你怎么了？我没事。你真的要这样走？你知道失去你。对大侠意味着什么？知道，但这是诸神殿的要求，李龙必须死。我知道。走，杀他！杀他！杀他！杀他！有些真相是时候揭开，准备一下，去审判庭。是，元帅。这不是五大校总帅吗？怎么会和这个叛国贼在一起？那个场景之前我在电视上见过，好像是我们大夏最高级别的国会厅，不会要泄露大夏机密吧？接下来内容有可能涉及国家最高机密，现在命令你们立刻停止审判，否则按叛国罪处治。谁呀、啊？这谁呀、啊？对呀、啊，这谁呀、啊？谁呀、啊？凭什么？这里是我大夏的最高审判法庭，说停就停。难道是想包庇这个叛国贼不成？不错，你们哪个部门的？我父亲可是京都总督，怎么没有收到你们的行动通知？大夏潜龙，竟然是大夏潜龙！大夏潜龙隐于深山，飞乱不出，动臂雷霆。这后面的内容到底是什么呀？竟然连大夏潜龙都出动了！审判长，现在立刻停止审判，把零零一号犯人青天交由我们监管。连大夏潜龙都出动了，看样子审判只能到此为止。是。不行，你们不能把他带走。大夏，现在真相还没有揭晓，我不允许任何人就这么不明不白的带走他。我以大夏护国战将的名义，要求审判继续。秦将军，不好意思，此人涉嫌的保密级别过高，你的级别不够。要是再加上我们这几个老东西呢？大雪龙记第一小队。王汉生，大雪龙记第二小队韩世仙，大雪龙记第三小队马王，第四小队李想，你们的级别不够。潜龙，我知道你们一向秉公办事，但这件事确有隐情，还请手下留人。我方婷也愿一力担保。雷鸣战神，你的级别依旧不够，连我的级别都不够吗？方婷大人可是凌烟阁功勋。连方婷大人的级别都不够，傻！这胖国贼到底涉及的是什么机密？你们还不明白吗？除了杀死我大夏隐龙之外，还能有什么机密能惊动我大夏潜龙？大夏潜龙办事令行禁止，先行退避。
真的是你杀死了尹龙前辈吗？不会让的！把零零一号犯人擒天，带走，维护法庭秩序。螳臂当机，不自量力，就凭你们也想帮着这个叛国贼洗白？哼！我看你就应该把你们这群人都抓起来。就连我大夏乾隆都来了，什么继续审判纪律？我看就是你们这些人的拖延之策吧。你你什么你？怎么不服气啊？可惜啊，现在你们说了不算。今天这个叛国贼必须得死。再说一次，再有违抗者，一律按叛国罪处置。把人给我带走。住手！你们不许把他带走。是元帅，是我大夏总帅。大夏总帅。他怎么来了？连大夏总帅都在为君侯大人说话，君侯大人真的没有叛国？没错，他才是元帅,帅,帅。元帅，为什么？因为秦天昌根本没有叛国。大夏潜龙隐于深山，非乱不出，动臂雷霆。这后面的内容到底是什么呀？竟然连大夏潜龙都出动了。审判长，现在立刻停止审判，把零零一号犯人擒天，交由我部接管。连大夏潜龙都出动了，看样子审判只能到此为止。是。不行，你们不能把他带走。大夏，现在真相还没有揭晓，我不允许任何人就这么不明不白的带走他。我以大夏护国战将的名义，要求审判继续。秦将军，不好意思，此人涉嫌的保密级别过高，你的级别不够。要是再加上我们这几个老东西呢？大雪龙记第一小队。王汉生，大雪龙记第二小队韩世仙，大雪龙记第三小队马王，第四小队李想，你们的级别不够。潜龙，我知道你们一向秉公办事，但这件事确有隐情，还请手下留人。我方婷也愿一力担保。雷鸣战神，你的级别依旧不够，因为今天他根本没有叛国。秦天没有做对不起大夏之事，他没有叛国，叛国的另有其人。谁呀、啊啊啊？来人，把叛徒抓起来！住嘴！你们干什么？放开我！你们没有证据就抓捕公职人员，这还枉法吗？大夏的法律从不保护叛徒，至于证据，我想在座的各位都已经收到视频了吧？真傻！没想到，这个王八蛋才是叛徒！贼喊捉贼，差点信了他。没想到我早就被监控了，那又怎么样？<笑>我告诉你们，你们最好把我放了，否则的话，等众生就算到了时候，你们都得死。老夫最不喜欢被威胁，诸神军团，灭我大夏者。杀无赦！杀无赦！杀无赦！元帅，王琴涉嫌侮辱我大夏功勋，之后依法处置。元帅，我只是履行职责，我也没有想到。叛徒已抓，直播罪行。元帅，这行了，我大夏也没有什么藏着掖着的，有时候过度的保护也是一种伤害。我大夏的儿女。也不是什么温室的花朵，他们能够接受真相，他们也应该知道真相。没错，元帅，请告诉我们真相，我们想了解这个国家最真实的现状，至少让我们知道是谁在为我们战斗，是谁在保护着我们。元帅，其实我们老百姓只是想知道真相，虽然我们老百姓现在帮助不了这个国家，但并不代表。我们的子孙后代也帮助不了这个国家。是啊，老话说，不经历风雨，怎能见彩虹？国家为我们遮过的风雨，是时候让我们知道了。还请元帅大人告知我们真相。请元帅告知我们真相。请元帅告知我们真相。请元帅告知我们真相。听见了吗，秦天？这才是你要守护的大象。这才是我大夏民众的心声。好，那我就告诉大家真相。他晴天
，没有背叛大夏，没有叛国。他是我大夏太平盛世最大的英雄。他是我大夏太平盛世最大的英雄。对，我大夏幅员辽阔，地广物博，从古至今。有多少盗贼小偷、奸谍？有多少豺狼虎豹等着瓜分我们？即使今日，我告诉你们，依然有。你们怕？不怕。那我告诉你们，他们想让我们给他们跪下，想让我们的子女给他们跪下，想让我们大夏世世代代给他们跪下，当他们的佣人，当他们的奴隶。你们愿意？不愿意。那么，当敌人强大到我大夏战胜不了，元帅，您别开玩笑，我们大夏以前那么落后都没有输，而如今这么强大，还有什么敌人是战胜不了的？是啊，元帅，要是战胜不了，我们现在怎么能安逸的站在这里？问得好呀，我们现在能在这儿享受太平生活，能幸福的生活，能和家人的团聚，哼，甚至呀。能在这里争执不休，都是因为有他。秦天，怎么可能？秦天不是叛国贼吗？是啊，是有多少在我们看不见的地方，有多少英雄在为我们遮风挡雨、抵御外寇，有多少边疆战士在为我们提枪备战、震慑枭雄，有多少无名英雄？在为我大夏盛世平安护住千星。有些真相不该被遗忘，有些功勋更不应该被遗忘。英雄不该忘。因此，我现在以开国元帅的身份，命令直播军需。云龙已死，我要见师母。怎么会？啊？这怎么回事啊？不是说秦天没有叛国吗？那云龙大人为什么会死？难道说我们大夏为了完成任务，牺牲了云龙大人？如果是这样的话，我不同意。元帅大人，这到底是怎么回事？放心，我大夏。不会放弃任何一个同胞，也不希望任何一个功勋为大夏牺牲。从某种程度上来讲，尹龙确实死了。尹龙已死，我要面见神王。好，果然是尹龙的贴身配刀啊！不愧是大夏第一战士，十万有令，三日后面见齐天。这一切终于结束了，小天，你受委屈了。发生这么多事，你现在后悔吗？我说很痛，但我不后悔。有些事儿总得有人去做，有些路总得有人去走。你说呢？如果你的老师。是我一生的荣耀。走吧，今天很忙呢。我爱你，我爱你。诸位前辈，今天受之有愧。不，你受着。我们这么做不是为了我们自己，而是替全大夏的百姓谢过万军。不错，是我没用，国难当头，我就什么也做不了，只要你个小辈去刀山火海。我。实在有愧。是啊，老夫身为长风堂海军统帅，却什么也做不了。这些年真是白活了。我，算了，我这辈子不敬天不敬地，只敬你五万军，请收我一半。哎，没问题，是我们大将，多谢你。来人，上酒。元帅，晚辈该走了。等今天完成完任务，再回来和诸位前辈好好喝一杯。我今天能生在大夏。能和诸位前辈并肩作战，是我一生的福气。说好了，你必须等活着回来。你还欠我们一段酒呢。没错，老夫打仗不行，但是在酒桌上一定干趴你
，你小子就算了，上次都被我喝趴下，还是我来。哼哼，去你的！你算老几？不服气，干一干，干就干。<笑>诸位前辈，告辞。恭祝五万军，祝五万军五运昌隆，凯旋得胜。恭祝五万军，祝五万军五运昌隆，凯旋得胜。一人而山河可安，一剑而天下可平。没想到当初受风时的誓言，他真的做到了。也许青天真的没有看过。那还有假？连元帅大人亲口承认，你们还不相信军府大人吗？确实，之前的直播记忆都证明晴天不是抛妻弃女、无情无义的小人，连元帅大人都这么说了。我觉得晴天真是为了大夏才不惜背负骂名的。我愿意相信秦天，这样的人怎么会恨我？一定有误会。我愿意相信五安军，我也愿意相信他。我也是，我们也是，我们也是，我们也是，我们也是。原来你真的没有叛国。小心个屁！相信秦天要是没有叛国的话，你们会死吗？郑国侯会牺牲吗？十万个龙会会尸骨未寒吗？你们还在这里自欺欺人？之前的遗像你们没有看到吗？太可笑了，元帅大人，你不是说军服没有残废？这其中会不会有什么误会？是啊，这中间肯定有误会。申国侯和十万龙卫确实因晴天而死，这是他一生的罪。怎么会？军服杀了郑国侯和十万龙卫？你什么？他是我们大夏的英雄呀！听见了没有？啊？听见了没有？你们大夏太可笑了，真是太可笑了！你们居然把杀害自己的同胞、杀害自己老师的畜生当英雄！别动！滚！我大夏的功勋还轮不到你在这评判，这是是非对错。大家看完之后，我大夏万民自此会有公论。如今没了一，大夏不过就是他人宰割的肥肉。这次我将亲自出征，和北风四神一起掘金剑，一起攻下大夏，为神王除恶除恶。先生，情况有变，诸神即将攻打汉城，你们和汉城的百姓赶紧撤退。来不及了，敌军已到城下了。我马上就到。胡闹！你来干什么？赶紧回去做好你的事。显现，我会守。不好，预计百姓还有三十分钟撤离完毕。都说，诸神殿派出了神王境高手，三成中你们挡不住的，会死的。高手又怎么了？难道我镇国侯怕死不成？我大夏将士怕死不成？娶了你听天，我大夏就不走了不成？小天，你记住了，这不是你一个人的战斗，这是我们全大夏的战斗。他们想践踏的不是你一个人的家，不是你一个人的国土，是全大夏千千万万人共同的家。他们不是想让我们跪下吗？你们不是想让我们低头俯首吗？那就试试吧。小天，你听到了吗？你们大家的战士都不是怕死的孬种。我向你保证，我们会守好大家，会让百姓安全撤离。我们大家人人可战，人人可以杀敌，只可以站着死，绝不跪着生。老师，小天，每个人都有自己的任务，自己的责任。而你的任务就是与我好身体。卧底计划现在正处在最关键的时候，只要你活着，终有一天你们可以包围圣王殿。不好不好，子弹打完了，炮弹也没了，我们我用身体挡，有明天，神又如何？有种就来，大家将士绝不退后一步。是，我大夏军人绝不退后一步。我可以救你们。我不能看着你们白白牺牲，今天马上给我回去。最后的命令，大夏人人可死，但唯独你不行。是大夏最后的希望，你必须要带着大夏战胜神明。诸位，怕死吗？不怕，不怕。好，青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还？青山处处埋忠骨。何须马革不是凡？诸位
，与我一同复算。对不起，老师，我不能袖手旁观，眼睁睁看着你们赴死。青天，做不到。我大夏将士何在？在。如今有人要入侵我们的家园，侵占我们的国土，怎么办？在。如今有人要我们跪下。要我们背祖告宗，怎么办？是。如今强敌将至，我们身后是无数守护村铁的大象海星，是大夏无数的老人和孩子，我们应该怎么办？是。是。是。我做的这个任务很艰难，但我们大夏需要这个时间，我们身后的大夏百姓需要这个时间。我们每多坚持一秒，就有可能会救下一个大夏百姓。你们怕死吗？不怕。今日能与驻军并肩作战，是我镇国红的荣幸。原来。他就是大夏友，我们一直都错怪他。君侯大人为大夏付出了这么多，原来我最崇拜的人一直是他。我之前怎么就鬼迷心窍，听那间谍的鬼话？我真该死！我早就说过，君侯大人不会是那个卖国求荣的叛徒。就算他要杀死郑国侯和十万龙卫，那也一定是有什么苦衷啊！是，到底是什么苦衷？不会让你杀死自己的老师和十万龙卫呢？将士们，杀！杀！大夏臣民，还不快跪地求饶，打开城门来迎接你们的神族！呸！都是鬼梦里吧？跪下！本神使，再说一遍，跪下！大夏人。可以站着死，我跪着生。杀！真是弱小又无知的种族啊！那今天你们就一起去死吧！将军，对不起了，也不能陪你一起喝酒了。我的那份就便宜你了。区区埋下大夏，都死！李龙大人，李龙大人，李龙大人！执意，李龙。偷越国境，侵入大夏国土者，杀！攻我城池，害大夏将士者，杀！烧杀掳掠，侵我大夏子民者，杀！侵我大夏国土者，杀！叶龙，你以为会毫无防备的出现？小心！果然是你，秦剑，动手啊！哼，神王殿大部队马上就要来了，今天你跟这帮臣民在一起，迟早会暴露的，除非呀、啊，他们都杀光了。哈哈哈哈可惜呀、啊，就算你不杀我，等我回去禀报神王，你还是死路一条。你该怎么办？哼，你就是大夏国最后一张底牌吧。可惜、啊。已经打完了，你们大夏国已经无路可走了。秦剑，来呀，动手啊！杀了我！你敢吗？我我大夏城，我何不开杀？我我大夏城，我何不开杀？有什么不敢的？不就是神吗？老子今天杀你如屠龙，杀了这个畜生，为死却占有报酬。对，杀了他，犯我大夏城。就算是沈老子也张杀不误，我也是。哎呀，哎呀，教我一个！你们，你们怎么敢？啊！老师，你带他们先走。我来了。我走了。老师，亚天，民众已经安全撤离，那任务。已经圆满完成了，但神师死了，你总得给他们一个交代，否则那些神明是不会相信你的。老师，我自有办法。还像你小时候一样，不会撒谎，来不及了。既然大家走不了了，那么我们就再为大家做最后一件事情。十万够吗？记住，我不是为了你而死，我
为难保，更是为了整个大夏。你们都知道了，所有的事情也已经分享。杀了神使，我们大夏要有十万人偿命，这是弱者的悲哀，这是我们大夏国的悲哀。你们一定要牢牢记住这种感觉，牢牢记住这份耻辱，牢记这段历史。不枉过去，总有一天，我大夏国将无比强大。总有一天，再也没有人敢欺负我大夏。现在，失去石榴，到该选择的时候了。自愿留下的，向前一步。我大夏不死，不能逃脱，不死不逃脱，在所不辞。我有代价，我有代价，不死。你们。好样的，个个都是好样的！我大夏以你们为荣，我镇国侯以你们为荣。但是现在不是意气用事的时候，我只需要十万人，其余的回去。听到没？总指挥叫你们回去。没错，这也用不着你们这群小年轻，还有我们这把老骨头。放屁！该回去养老的是你们。就是，俺娘说要做老爱幼，你们还是赶紧回去吧。滚滚滚！老子都半截入土的人了。还回去干什么？人快回去！不，我不走。够了，全体都有。停队！现在有家事需要照顾的，出列；青年未婚的，出列；新婚无子的，出列；入伍不足三年的，出列。不走！不走！不走！你们是我大家的希望，我大家的未来。你们这些老东西还没死，还轮不到你们。走！这是命令，都给我滚！何为同赴死？你们不恨我吗？我恨！左指挥，怨什么？我们开心还来不及呢。对啊，这可是光宗耀祖的好事。总指挥，下令吧！从我老王入伍那天起，就已经做好了牺牲的准备。能死在战场上，是我一辈子的荣耀。当年是先辈用热血护住了大夏的每一寸国土。都说一寸山河一寸血，一泼黄土一缕魂。今天也该到我们了。青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还？为了大夏，我王大牛甘愿赴死。为了大夏，我陈思年甘愿赴死。为了大夏，我们甘愿赴死。好，好，有你们，是我大夏的福气；有你们，我大夏何愁不兴？小天，时间不多了。动手吧，做不到，这是你唯一的选择。你就让他们亲眼看到你杀了我们，他们才能彻底相信你。我们步步艰辛，如今已摧毁了周身的大半底蕴。只要你成功见到宙斯并诛杀之，大夏胜局可定。别犹豫了，动手，杀了我们。小天，时间不多了。这是你唯一的选择，只有让他们亲眼看到你杀了我们，他们才会彻底相信你。你步步艰辛，如今已摧毁诸神的大半底蕴。只要你成功见到了宙斯，并诛杀之，我大家赢局可定。别犹豫了，动手，杀了我们！你说的老实，他们是我生死与共的战友，我怎么可能？有更硬的坚持的话，等我现在已经到了最关键的时候，你难道想让这一切都公费一篑吗？今天。诸神大军马上就到，你要是帮我吧，我们都得死。难道你要看着大夏灭国吗？不、啊、要你们自己走了，他舍得回来。为侯爷报仇，杀、啊！最后杀我，杀我，杀我，杀我，杀我，杀我们，杀我们！
卖。我今天你这个忘恩负义的白眼狼，畜生！有本事连我也杀了，我们做鬼也不会放过你。大夏卑劣蝼蚁，冒犯神威，你全部割杀，为神师报仇。不错，大夏必胜。今天参见神王。今天很好，本神王在封你为正。对不起，诸侯大人，我就知道你不会叛国的。为了大夏，要亲手杀了自己的老师，要亲手杀了自己的战友。今天最痛的那个人，应该是你自己吧这才是真相，而今天至始至终都是我大夏救星战神，是我大夏武安君，是我大夏朗朗青天，终将一德，无时无说，他青天，当有之无愧。对不起，一龙前辈，我不知道真相会是这样，我，我真不是个东西。听信谣言，是非不分。我也是，武安君为我大夏屈躬至伟，忍辱负重，我却骂他是叛国贼。对不起，对不起，我我我也有错，我也骂了武安君。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。对不起，我们都欠您一个道歉。您才是我们大夏的英雄，是我们大夏的伟人，终将一德。国之无双，祖禄将一德；国之无双，祖禄将一德；国之无双，祖禄将一德；国之无双。元帅。既然当年秦天才是英雄，是他为大夏付出了一切，那当年为什么不揭露真相？为什么让他一直背负骂名？为什么让他落得如此下场？请元帅解惑！请元帅解惑！请元帅解惑！请元帅解惑！请元帅解惑！你没救疯子！<笑>今天他都是为了你呀、啊。我是罪人晴天，前来复命。宙斯已被我斩杀，神王殿仅剩阿瑞斯一人，已难成气候。此后，我继续。我大夏山河已灭亡，请老师放心。你真的想好了吗？就这样躲躲藏藏一辈子。元帅，都结束了，就这样吧。晴天，你说什么鬼话？为了这个任务，你付出了一切。这都是大夏欠你的，也是你该得的荣誉。你是大夏的英雄。今天，你暗中保护科研人员。君后，别开了要害。大夏的兴起，有你的功劳。你是郑国侯最引以为傲的徒弟，是十万龙卫最信的过的武安君。他们肯定不想看到你东躲西藏，活得像个过街老鼠。这一辈敬了大夏十万龙卫和无数战死的将领。
。这一杯是我天老师您的一杯酒。元帅，为了这个任务，老师牺牲了十万门卫，还有无数我大夏将领都牺牲了。此战我大夏虽胜。却是惨胜，没什么好值得炫耀的。这对你不公平，没什么公平不公平。我大家好不容易抹空这伤口，好不容易鼓起勇气重新生，一切就到此为止吧。其实，真相并没有那么重要。一切就到此为止吧。其实，真相。并没有那么重要，告辞。可是你就是不替你自己想，那木兰丫头呢？她会怎么想？她还等你回去呢。我已是将死之人，还回去干嘛呢？当年因为我，兰兰已经目睹了自己母亲的死去，难道还要让她再看着自己的父亲死去吗？这太残忍了，如今正好，就让他当我是一个人渣，当我是一个叛徒，当我是一个十恶不赦的卖国贼，一切就到此为止吧。秦天天，此后还烦请元帅多多照顾木兰。秦天，走了，时间不多了，我还想好好看一看。我大夏的山河锦绣，我代表大夏百姓向你说一声谢谢。显龙大人，你到最后一刻还想着保护我们，我他妈真不是个人！群侯大人，今天，沈班长，不好了，机器过度使用超载故障了。今天。你怎么了？你不能，神医，神医，静、哎、静，秦丫头，冷静点，让老夫先瞧瞧。今天，你欠我的还没有还回来，你不能死，你听见了吗？问题不大，他只是精神耗尽，已经昏迷，让他休息会就好了。今天。你一定要醒过来！我们都还没一起坐下来吃过饭，你都还没来得及替我叫你一声爸爸。快起开！关于大夏五安军秦天汉国一案，现在进行最终投票。沈班长，五安军居功至伟，为了我大夏牺牲了一切，他何罪之有？我请求。无罪释放王军，我代表新闻界请求无罪释放武安军。我代表军方，我代表商界，我代表医学界，我代表农民，我代表师生，我代表公职人员，请求无罪释放武安军。请求无罪释放武安军。请求无罪释放武安军。现在我宣布全票通过，我大夏武安军秦天叛国案驳回。武安君秦天无罪释放，无罪释放。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好。哎，感谢武安君，佑我大夏山河万里，泱泱国民。感谢武安君，佑我大夏山河万里，泱泱国民。你听见了吗？大家都在等你。警报。警报！非法组织入侵，非法组织入侵，紧急开启最高级别战区状态，请各位民众迅速撤离。全体都有，掩护民众撤离。所有人，沈静。没想到你们大夏还真是愚蠢，竟然亲手审判自己的英雄。现在秦天这副模样，还有谁能守护你们大夏？凭他
，凭他，还是凭你们呀？一群蝼蚁，都给我跪下！这地方，当初要不是我冤枉冠军，也不会。我再说一次，大夏，跪下臣服。滚滚！我大夏儿女只给爹娘天地跪，从不给这邪神跪。晴天不在了，你们怕了吗？难道你们愿当孬种吗？我大夏总统，陆守元向西方邪神。宣战！当年武安君一步不退，今日我等也绝不后退。大夏开国女武神方婷向邪神宣战，武安君之女秦木兰向邪神宣战。你看见了吗？这一次换我来守护你了。你看见了吗？这一次换我来守护你了。掩护民众和武安君马上撤离。是是。啊啊一垂死挣扎，没有晴天，大夏拿什么挡我？没有晴天，大夏又怎么和诸神相抗？区区凡人，不自量力。今日大夏人畜不留，是。你们护得住大夏吗？今日我偏要让你们眼睁睁的看着大夏百姓是如何被屠杀的。何敏，好啊！接着跑，要快去换你们自己死！我们自己把自己的旧世主送上审判台。报应，都是报应，都怨我们错怪了武安君。是啊，没有武安君，现在还有谁能救我们啊？我这是西方的爬虫。与其我大夏无人啊！没错，我们这帮老东西还都没死完。这是君侯用生命守护的大夏，我韩世仙就算拼了老命，也要帮君侯守住。没错，想着我大夏为所欲为，那就从我们的尸体上插出去吧。大雪龙骑全体都有，大大夏者，虽远必诛。杀！犯我大驾者，虽远必诛。杀！一帮老东西，我就先送你们上路。江大人，大心跟我走。放下来！不行，我不能让你死在这里。走，放下！一帮老东西，不堪一击。凭你们也想挡我们诸神军？不自量力！放下的将士。还在与谁奋战？我岂能与此为敌？我放下了。弟兄们，看来今天咱们几个老家伙要交代到这儿了。你们怕死吗？都快入土的人了。打个屁子！没错，杀一个够本，杀两个赚了。那好，今日我大学龙记，不退一步。杀！杀！不要恢复巅峰。因为老夫是时间的啊！侯、啊、爷，侯爷，赶紧给我走！我知道你有办法，没时间了，快！你一会恢复功力，那我是你，不是你，你吃，你吃了就死了！走！你想看我大夏被灭国吗？赤小刀，你可以回到巅峰。要只有一分钟，一分钟之后，你将暴毙身亡。安静，万岁，万岁！大丈夫当色则死，一分钟。是，这么强的能量也就是和这样的人战斗。不堪一击，大夏除了今天，皆是蝼蚁。跪下，我饶你。我大夏以前没有跪，现在不会跪，以后也绝不会跪。怎么还不明白吗？认清自己的身份，你们不过是一群凡人而已。神很了不起吗、啊？
，我只知道我大夏人族永不为奴。不愧是秦天的女儿，和她一模一样，真是因果报应。秦天杀了我父亲，今天我就当着他的面杀了他女儿，一雪前耻，让你们这些大夏臣民知道，神明之威不可辱。大夏臣民，受死吧！对不起，如果有下辈子，我秦莫兰还愿意再做你的女儿。爸爸。嗯替我女儿杀！杀！这次彻底完了。当初要不是我冤枉婉君，也不会。我再说一次，大夏，跪下臣服。滚滚！我大夏儿女只给爹娘天地跪，从不给这邪神跪。晴天不在了，你怕了吗？难道你们愿当孬种吗？我大夏总统陆守元向西方邪神决战。当年武安君一步不退，今日我等也绝不后退。大夏开国女武神方婷向邪神宣战。武安君之女秦木兰向邪神宣战。你看见了吗？这一次换我来守护你了。你看见了吗？这一次。换我们来守护你了。掩护民众和武安军马上撤离。是是。啊啊、一垂死挣扎，没有晴天，大夏拿什么挡我？没有晴天，大夏又怎么和诸神相抗？区区凡人，不自量力。今日大夏人畜不留。是。你们护得住大夏吗？今日我偏要让你们眼睁睁地看着大夏百姓是如何被屠杀的。大夏臣民，好啊！接着跑，要快去换你们自己，你们自己把自己的救世主送上审判台。是。这，报应，都是报应，都怨我们错怪了武安君。是啊，没有武安君，现在还有谁能救我们啊？我这些西方的爬虫，与其我大驾无人吗？没错，我们这帮老东西还都没死完。这是君侯用生命守护的大夏，我韩世坚就算拼了老命，也要帮君侯守住。没错，想着我大夏为所欲为，那就从我们的实际上。逃出去吧！大雪龙骑全体都有。杀！大夏者，虽远必诛。杀！别逃，大夏。今天，你现在不过是强弩之末，废人一个，你怎么还敢出来？你真以为你还是那个天下无敌的影龙吗？你真以为你还能凭一己之力力挽狂澜吗？今天我就要让你们妇女给我父亲陪葬！真他妈的！一起上吧！我赶时间。好，既然你找死，那我就成全你。给我弄死了！我来，停剑！一群废物，他不过是个废人，你们怕什么？给我上！死！或有轻于黄毛，或有重于泰山。不安居，为天下先，为天下死。国之大义，国事无双。你，可怜。人，记住，三万大夏者，杀无赦。爸，别走！你还能再教会你什么
欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。